മാനേജർ കണ്ട് കുഴപ്പമാക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പേടിക്കണ്ട അയാൾ പുറത്തു വരിക ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ നീ എന്താ തീരുമാനിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അനു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചല്ലേ പറ്റുമോ നിനക്കത് വേണോ വേണ്ടയോ ഇതെന്തായാലും എനിക്ക് വേണ്ട ചേച്ചി പക്ഷെ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ആ ഷീല ഡോക്ടർ പോയി കാണാം സംഗതി കുറച്ച് ദൂരെയാണെങ്കിലും അവർ നല്ല സ്ത്രീയാ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എപ്പോൾ പോവും ഇവിടെ നിന്ന് നേരം വൈകി വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റില്ല പുള്ളിക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നും നേരം വൈകണ്ട ഞാൻ മാനേജറോട് സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങാം നമ്മളാരെങ്കിലും കണ്ടാലോ ഓ എന്റെ അനു ഇനി കുറച്ച് ധൈര്യം കാണിക്കാൻ മതി ഇപ്പൊ ആരെങ്കിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ എന്റെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന് കാണിക്കാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അനോ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണല്ലോ എന്താ പ്രശ്നം ഡോക്ടറെ കുഞ്ഞിന് വളർച്ച കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് നമ്മളെ നാട്ടില് ഈ എബോഷനൊക്കെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നിയമപരമായിട്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ വേണം ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പം ഈ കേസിൽ ആ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ അതിന് അതിന് മാത്രം വൈകിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ അതത്ര എളുപ്പമല്ല സതി ഇനി അഥവാ നിയമപരമായി നമ്മൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള കാരണം വേണം ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട അതിനൊരു കാരണമല്ലേ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും മനു പക്ഷേ നിയമത്തിന് ഒരു വാലി പോയിന്റ്സ് തന്നെ വേണം ഈ ഒരു കാരണം അതിനൊരു നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാരണം അല്ല ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഗലി വാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽച്ചല്ലോ സി ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിൽ അമ്മയ്ക്കോ അതോ കുഞ്ഞിനോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലി ഓർ മെൻ്റലി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്യൂസ് കാരണമാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വാലിഡ് റീസൺസ് ആണ് സി ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ലീഗൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്താം അനുവിന്റെ ഹെൽത്ത് വളരെ വീക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും ആ കുട്ടിയുടെ ജീവന് തന്നെ അത് പ്രശ്നമായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഒരുപാട് വൈകി സതി കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വരാമായിരുന്നില്ലേ അനു അനു ഇനിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടിക്കടി
ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസ്ക്കൊക്കെ നിനക്കറിയാലോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ പറയാൻ മാത്രം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം തന്നാ മതി ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുട്ടായി ഞങ്ങക്ക് വീട്ടിൽ പോണം ധൃതി കാണിച്ച എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി നിങ്ങളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെന്നാ മതി എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാണ് ചേച്ചി കയറ് എന്ത് കാര്യങ്ങളാ അല്ല ഇത് എന്താണ് സാധനം ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വല്ല പിടിയുണ്ടോ ഒരു ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മാഷെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്റെ പൊന്നി ചേച്ചി ഇത് ചുമ്മാ ഗ്യാസ് ഗുളിക കഴിക്കണ പോലെ അല്ലല്ലോ എന്ത് ഗുളിക ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ ചേച്ചി കയറാം അനു ഇയാൾ വെറുതെ ചേച്ചി തർക്കിക്കാൻ നേരമില്ല കയറാം ഞാൻ വെറുതെ പറയണല്ലേ ചേച്ചി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പറയണാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്റെ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ആ സാധനം തന്നാ മതി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കാണല്ലേ ചേച്ചി നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വന്ന ഒരാളല്ലേ പിന്നെ സഹായം കാശ് വരുന്നില്ലേ അത് മതി കാശിന്റെ മാത്രല്ലല്ലേ ചേച്ചി ഒന്നാമത്തെ ഗുളിക ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം വേണം മറ്റത് കഴിക്കാൻ ഇതെപ്പോ വേണേലും കഴിക്കാം പക്ഷെ ഇത് കഴിച്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് കഴിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഗുളിക ഇത് രണ്ടാമത്തെ കഴിക്കുമ്പോൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സംഭവം നടക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് റെഡി ആക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ബെഡ് ഒക്കെ കിടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കാം ഏ പിന്നെ കുറച്ച് തുണിയും പാഡും അതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ തുണി പാഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെക്കാം പിന്നെ ഈ സാധനം പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ട് കുഴിച്ച് മൂടാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുവെക്കായിരുന്നു തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വല്ല പട്ടിയും കടിച്ചോണ്ട് പോയി പിന്നെ അത് വല്ല കേസായി പുലുവാലായ ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഇനിയിപ്പോ സ്ഥലം ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വല്ല ടോയ്ലറ്റിലും ഫ്ലഷ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണം മനസ്സിലാവണ്ടോ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ എന്തായാലും സംഭവം നടക്കില്ലേ ഇപ്പൊ അതിപ്പോ എന്റെ കയ്യിലല്ലോ ഞാൻ ദൈവം തമ്പരാനല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കാശ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാ ഏ എനിക്ക് നേരത്തും കാലത്തും വീട്ടിൽ പോകാരുന്നു നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടേ പൈസയുടെ കാര്യത്തിലേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് മുഴുവൻ പൈസ ഇപ്പൊ കയ്യിലില്ല നിങ്ങളത് എന്ത് വർത്താനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണോ പറയണത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞല്ലേ അതെ ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം 
കാശില്ലാണ്ട് ഒരു കച്ചവടം നടക്കൂല വെരി സോറി കാശ് തരില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം തന്നോളാ നിങ്ങളിതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണോ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അറിയോ അതറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയൂല രണ്ടു ദിവസം കൂടി പറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സഹായം എന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ സഹായം മതി രണ്ടു ദിവസത്തിനകം തരും രണ്ടു ദിവസം നല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഗുളിക തരാം ആദ്യത്തെ ഗുളിക ഇത് അതുകൊണ്ടൊക്കോ ഇപ്പൊ ഉള്ള കാശിന്റെ തന്നു പിന്നെ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ള മറ്റേത് കഴിച്ചാൽ മതി നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് ഏ ധൃതിയൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാശ് കൊണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഗുളികയും കൊണ്ട് പോകും അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക ആ അതെ ശരിയാവുള്ളൂ ബാക്കി അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഈ സാധനം തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതും കൊണ്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു ഉറപ്പ് ഞാൻ കണ്ടറിയാ ഞങ്ങൾ പറ്റിക്കില്ല തരും പറ്റിക്ക പറ്റിക്കാടെ എന്ത് വേണേ ചെയ്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് പറ്റാവുന്ന എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റോ പറ്റൂലേ അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി പറ്റും നിങ്ങൾ അത് തരും 